Eccoci qua ragazzi, sono appena uscito dagli studi di Telestens, eh, Spa-Lascoli è finita con il risultato di 1-2, una partita beffarda, Lascoli ha segnato al novantesimo eh, con una prodezza, un tiro all'incrocio dei pali totalmente imprendibile, eh, partita che era nata un po' in una maniera strana e stramba, già nel primo tempo eh, ci fu anche un'occasione particolare dove si infortunò il guardaline e eh, da lì in poi la partita ha preso una piega strana anche per i 7 minuti di recupero l'Ascoli ha segnato nei minuti di recupero del primo tempo il vantaggio poi un euro gol di testa di Melchiorri nel secondo tempo l'aveva pareggiata e una prodezza finale forse anche complice un fallo eh, a centrocampo l'azione poi è proseguita e l'Ascoli ha segnato un euro gol una vittoria dell'Ascoli che direi anche abbastanza legittimata perché sotto il profilo del gioco forse qualcosa in più e anche sotto il profilo delle occasioni ha, ha avuto qualcosa in più l'Ascoli per la SPAL c'è un rammarico di non aver portato a casa un punto in virtù anche della sconfitta dell'Alessandria e eh, adesso il rullino di marcia diventa importante c'è una gara mercoledì poi ci sarà eh, lo scontro diretto uno scontro salvezza importante proprio con l'Alessandria in cui all'andata la SPAL perse 3 a 2 una partita eh, mirabolante in questa gara non c'è molto da aggiungere a quello che ho già detto un Ascoli che a mio avviso ha legittimato eh, la vittoria una partita molto maschia come si dice in gergo l'arbitro eh, lasciava parecchio correre ci sono state anche del, delle contestazioni eh, sul gol del 2 a 1 arrivato al novantesimo una SPAL non troppo pulita, c'è da dire anche una nota negativa all'ennesimo infortunio di Giuseppe Rossi che entra dalla panchina e eh, poi è costretto diciamo, a giocare gli ultimi minuti da infortunato perché ha chiesto il cambio e eh, i cambi erano già finiti quindi gli ultimi dieci minuti si è giocato con un uomo in meno, Pepito Rossi lo sappiamo eh, subisce sempre questi infortuni eh, non ha una tenuta che supera la mezz'ora ma eh, se fosse un giocatore diverso dal profilo, sotto il profilo degli infortuni sicuramente non sarebbe in Serie B eh, detto questo vi ringrazio per averci seguito anche oggi a Telestense e ci vediamo alla prossima, ciao!